回到健康保险大家谈，呃，经过我们刚刚跟张基的郭院长的访谈，呃，各位一定已经了解，千万不要迷失在大城市才有大的或者好的医院的这种传统的想法当中。那今天我们虽然不是谈保险的问题，不过我们还是要提醒您，如果你有跟保险有关的问题的话，不要忘记每个礼拜一到礼拜三的下午，现代保险教育事务基金会所成立的保险消费者服务中心，有义务的顾问呢可以在线上协助您。如果您的时间不方便的话，您可以随时上。现代保险资讯网去填写您的问题，那顾问呢都是义务的。那刚刚才又再度获得教育部跟台北市政府的推展社会教育有功团体奖，呃，所以您可以放心的把你的问题交给顾问们。好，那我们想继续回来跟院长聊啊。呃，当然您成为外科医生之后，这么长的一段时间，呃，医生很多，但是我觉得很不一样的地方是，如果一个医生有像您这么强烈的信仰。呃，对您的行医或者管理一个医院的这种想法，一定有很大的影响。那您您觉得信仰对你最大影响是什么？哎，我想这很重要了哈、嗯。这个信仰，它可以把一些你的内涵把它表现出来，那表现出来都是利他的。嗯哼。那这个这些这些信仰里面呢、啊，那些话语，有一些话语，就是话语，就是很不简单的话语，就是上帝的话语。那这个上帝话语不断的会到你脑海里面，那你脑海里面呢、啊，你就这个信念呢、啊，就是说，好，随时都会反省自己，随时呢都是什么，都是想说啊，我们应该把最好的东西给别人，就是施比受更有福了、嗯。那这个事实上我们都一直传递出去，那这个是在张记很特别的。嗯那我们可以看到，你到很多的厕所了，哦、嗯，很多厕所都有一些标语啦、嗯，这个怎么样怎么样。嗯嗯张记的厕所很特别，嗯，张记的厕所里面都有圣经节，嗯，那这个圣经节呢，就会让呢员工也好，病人也好，他印到他的脑海里面了，嗯哼，那脑海里面呢，他会化成行动，嗯，所以我画出来的行动都是什么？都是好的，嗯，美好的，嗯哼，美好的，嗯，那这个美好的啦，对社会都有帮忙的，嗯哼，哦，所以呢，啊，最近有一些。啊，这个韩国的啊人一直说觉得说很奇怪，这个基督教医院在经营上都遇到瓶颈，为什么彰化基站越来这一直一直在一直在发展，一直在换？他们很好奇。嗯，我说没有别其他的，这是信仰，这是上帝的话语呢。我们常常呢叮咛，常常让我们的员工。印到他的脑海里面，那、嗯、呢，他会化成好的一个行动、嗯。所以呢，我们每一个人呢，所做的事情呢，我常常讲 ，I see the future， 他会把他的潜能发挥出来。嗯、我又回复到，他不是来假套牢、嗯，他是来完成他的使命、嗯。所以我觉得这个是很美好，所以信仰是很重要。嗯哦、信仰上，所以我常常讲，专业加信仰，再加上要执行力。嗯、那你这个机构了。一定没有问题的。嗯哼，呃，很多人的信仰是天生的，就是我生下来，因为我爸爸妈妈呃就是基督徒，或者说我呃就是佛教徒，那我就是。那您的情况也是这样吗？我是第一代的基督徒。哦、我是在美国。嗯哼。那时候呢，我在美国的时候，我是从澳洲，我是从澳洲墨尔本，我先在圣文森 Hospital， 我先到澳洲，然后飞机飞到这个美国，我是第一次到美国去。嗯哼。好。刚好有一个基督徒的这个啊，这个所谓的医疗从业人员，嗯，到机场接我，我不认识他，嗯，那隔天刚好是星期天呢、啊，嗯哼，他说啊，你星期天怎么样？一般来讲，非基督徒都是到超级市场去买东西啦，<笑>去吃东西啦，嗯，就到教会去了，嗯，被感动了，哦，他真正的是有一些话语，让你呢觉得说人的生命啊。你的意义在哪里？你的生命意义在哪里？或者呢？那时候你晓得，我们当时做外科医师，就是说，好，你做到主治医师，然后出国留学，又做这个啊，在那边，然后回来，大概就是最完整的。嗯，人就会高傲了。嗯，好，那接着说啊，人还是很渺小。人呢，他的目的不是只有啥，只有在专业里面炫耀自己。嗯
，专业里面呢，只有说好，你看我是一个大的外科医生，不是的，哎，就学会说，哎，我们应该帮忙需要的人，所以我回来以后啊、呃，我是拿工会的，回来以后啊、呃，这个在公家先做了，那我就到基督教医院里面，那我是觉得我有使命，那这个使命呢，就是怎么样？虽然这个想法有时候人不一定接受，我说没有问题，我们可以改变你的地区，也可以改变台湾，也可以改变世界。用什么？用信仰，用上帝的话语。哎，这是我一直坚信的。但是有人会笑，<笑>但是我觉得这个是不变的。<笑>好，那呃。我想您作为一个名医，又管理一个那么大的医院，哈，呃，平常工作一定很忙碌。那你怎么样保持身心愉快、健康？您主要的休闲活动是什么？事实上，哈，嗯，以前人家都说啊，是不是来打网球啦、嗯？是不是来打高尔夫？我那个时间都很长，嗯，所以现在大概只是走路了、嗯。我喜欢走路。有时候你们会看到，哎、嗯欸，我都是爬电，爬楼梯，爬楼梯，嗯，啊，爬楼梯、嗯。那这个是利用这个时间、嗯，也可以呢。也可以工作，也可以运动、嗯嗯，大概是用这样子的。那我是觉得最重要就是要常常保持的，就是说，哎、欸，有一个希望。所以我常常讲说，我们每一个人要做希望的工程师了、嗯，让人有希望，你自己就觉得他每天呢，细胞都是在活跃、嗯，所以活化。所以我常常用几个演讲的题目，就是逆转力跟生命力。嗯，哦，如果你没有逆转力、生命力了，你可能呢？要进化就很困难，嗯，那你进化困难就会被消灭了，嗯，所以我们看到很多以前很好的机构，慢慢就消会、消灭掉了，被消灭掉了，嗯，为什么？它没有进化，那没有进化就是它没有一个动力，也没有一个生命力，嗯，所以这个生命力很大，那是生命力要来自什么？来自信仰，来自上帝的话语，那个是这个话，这个是这个话语是相当 powerful， 是相当有力量的，嗯哼。呃，虽然一个医院最主要是医治身体上的问题了哈，但是我想院长你了解，我们现在很多人都经常性都处在非常高的压力底下。那您对、呃、可不可以请你借这个时间跟我们的观众朋友讲一下？呃，如果有那种自己老是觉得压力很大，不知道怎么排解的朋友，您建议大家应该要怎么样才能够舒压？好，这个舒压哈，有两个方面来讲、嗯。第一个，你要正面思考。嗯哼，压力有时候都来自。负面的思考，你都一直负面，都一直讲不好的，不好的，不好，这个怎么一直恨，一直恨，一直。好，我常常讲，你如果一直想不好的，心理上会产生一种不好的一个荷尔蒙出来。这是在医学上有根据。有根据，有根据、嗯、哦，所以我常常讲，就是说你心理上一直想恨，哦，有时候在恨，恨，恨，恨，恨，一直一直恨，好，心理上有很多的这个毛病就产生了。嗯那你如果用正面的，用正面的一个思考，嗯，好，可能呢，你一些好的荷尔蒙，可能就会产生的，哎、嗯欸，你会觉得很舒畅，嗯哼，好、哦，这个就是一个思考。嗯、第二个呢、嗯，一样，你一定哎、欸、要有保持这个运动的习惯、嗯，哦，你不要说啊，我坐坐就好了，常常起来，我常常常，你要这个爬楼梯嘛，哦，有时候呢，你在走路嘛，不要去做这个，像我们在机场，有时候人喜欢。这个做那个啊，这个有滑动的这个、嗯嗯、这个电梯啊，嗯、我常常讲用走路的、嗯，这个是能够保持这个你运动的。嗯哼，您自己也是靠这些方法。啊、对对对对对对、嗯。谢谢谢谢您今天到我们节目当中来。啊、好，我们今天跟呃郭院长的访谈呢，呃，不止让我们看到一个这么大型的医院的领导人怎么样呃去带领他的员工跟管理院，呃，同时呢对张呃中部地区朋友呃也给你最好的资讯。我们下礼拜同一天再会，晚安。